Ähm, wird doch wohl nicht. Wissen wir jetzt nicht, aber sie will erstmal nicht drüber reden. Ja. Ist ja auch okay, sehr gutes Recht. Werden die Hunde durch die Spenden größere Chancen auf Gruppenhaltung haben? Haben sie auch einen? Äh, Was meinst du, warum mein Sack so prall ist? Kleines Engelchen. Ich habe einen Dalmatiner zu Hause, der es gar nicht erwarten kann, dass ich nach Hause komme. Harry, herein! Kannst du uns bei der Suche nach Frau Bleibtreus Hund weiterhelfen? Macht dir die Arbeit mit so vielen Tieren Spaß? <lacht> Klingt, als wäre ich Domtöse im Zirkus. Unsere Tiere sind pflegeleicht. Nur um sehr große Hunde mache ich einen Bogen. Dein Cocker Spaniel jagt mir natürlich keine Angst ein. Nee. Haben die Hunde da auch, oder wie? Da schwimmen doch nur ein paar Fische rum, so ein Papagei. Ja, stimmt. Aha. Ja, nicht so, oder? Lohnt es sich da jetzt nochmal nachzuhaken? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht ist ja eine neue Frage hinzugekommen, wie bei der Frau Tierheim. Kannst du uns bei der Suche nach... Macht dir die Arbeit nicht nee, so viel? auch nicht. Keine neue Frage. Wollen wir mit Gabi vielleicht mal bei der ähm, Oma Bleibtreu vorbeischauen? Hm, ja, können wir mal machen, aber... Grüß genau, dich, Gabi. Wir noch gar nicht. Du kommst gerade rechtzeitig zum Probieren. Eben habe ich ein Blech Weihnachtsplätzchen aus dem Ofen. Geil, mhm. lecker. Seit Terry fort ist, versuche ich mich irgendwie abzulenken. Danke, das ist lieb. Wenn sie abgekühlt sind, probiere ich sie gerne. Hm. Da, bei Bleibtreu kommen wir, glaube ich, ziemlich gut mit Willi an, der auch immer gerne mit Keksen und Schokolade... Ist er sagt jetzt nicht Nein. Ist noch etwas eingefallen? Haben Sie das örtliche Polizeirevier verständigt? Ach, Polizei. Ist Ihnen nichts, was Terry direkt angeht? Aber eine Sache ist mir doch aufgefallen. Oh. In unserer Straße sah ich vorige Woche einige Fremde, die ihre Hunde ausführten. Sie waren sehr unfreundlich. Oh. Einige Stunden später kamen sie wieder. Die Hunde wurden dieses Mal getragen. Es schien mir, als seien die Tiere erschöpft oder verletzt. Ich habe das ungute Gefühl, dass sie zu Hundekämpfen missbraucht wurden. Und diese Fremden, ne? Also was die ja, Sachen machen. Fremden Leute. Das ist aber auch ein ungutes Gefühl, aber dann doch mit einer relativ konkreten Vorstellung, was es sein könnte. Aber gut, das haben wir uns... Pfeifchen? Der Dingsbums hat ja auch schon davon gesprochen. Was kann man gegen Tierquäler unternehmen? So einer hatte ich auch mal. Aber Oskar mochte es gar nicht, wenn ich wild darauf herumblies. Hunde haben ein sehr empfindliches Gehör. Ja, eben. Da wird nicht wild drauf herumgepustet. Ja, äh, gut. Wir wissen jetzt schon mal... Ach komm, wir fragen noch mal mit... Was kann man gegen Tierquäler unternehmen? Was kann, Was kann man dagegen unternehmen? Ja. Einsperren, falls man ihn überhaupt auf die Schliche kommt. Ah, am okay. besten umbringen, direkt Best Todesstrafe. Besten Dank. Ne? So, wollten wir nicht mit Willi äh, ja, genau. ein bisschen Kekse essen? Kekse essen bei Frau Bleibtreu. Klößchen, wie schön, dass du kommst. Ich freut sie sich. Nimm dir ruhig etwas von den Süßigkeiten auf der Kommode. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ja, lecker. So, das ist mal eine Ansage. So. Mmh, hier Schokolade. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Frau Bleibtreu. Ja, gut. Aber mit der Schokolade von meinem Vater ist diese Marke wirklich nicht zu vergleichen. Hm. Schmeckt irgendwie komisch. Harrie, <lacht> das glaube ich gern, Klößchen. Klößchen. Du hast Terrys bunten Teller erwischt. Und die Schokolade ist zwar nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt, aber sie schadet auch nicht. Ach, Klößchen, ey. Das soll mir eine Lehre sein. Wieder unreflektiert irgendwo reingegriffen, seinen gierigen Krabbschwinger nach Schokolade gesucht hat. Na gut. Ach, hier. Konnte der Versuchung nicht widerstehen. Ja. Noch was? Nochmal falle ich nicht drauf rein. Ach, Manu. Schade. Dann greift dir doch die Flöte, du. Dann ist die Pfeife, Pfeife. Auch für ihren Hund bestimmt. <lacht> so eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Dann nimm sie doch mit. Als Entschädigung für die Schokostrapaze. Vielleicht hilft sie euch sogar, meinen Terry zu finden. So, haben wir jetzt so. eingesackt. Sack und Asche. Noch ein Frägelchen stellen. Hat mich. ihr Hund Terry ein besonderes Kennzeichen? Oh. Es gibt da eine Möglichkeit, Terry auch von Weitem zu erkennen. Aha. Mein Mann hat ihm beigebracht, auf einen Pfiff mit der Hundepfeife mit dreimaligem Bellen zu antworten. Etwa so. Uh. Mhm. Uh. Mhm. 
<lacht> Die ist ja völlig Banane. Oh nee, mehr so. Ach, ach, sie meinen so. Nee, nee, mehr so. Ja, gut, ist ja auch schon alt. Ist schon ein bisschen älter, die Dame. Aber abgesehen davon erscheint die mir schon noch relativ frisch äh, ja. im Kopf. Ja, schon. Weil äh, mit Carlinho äh, schon bei der Frau bleibt treu. Nee. Nee. Aber wir gehen jetzt doch noch mal. Mit dem waren wir auch noch nicht. Hat dich jemand von der Verwaltung geschickt? Hey. Ich habe doch gesagt, dass ich mich allein um alles kümmere. Irgend so einer mit einer Brille auf der Nase. Ich habe für eine alte Dame nach ihrem vermissten Hund gesucht. Leider Fehlanzeige. Da ich mich statt auf Schoßhündchen auf Kampfhunde spezialisiert habe, ja, tschüss. kann ich dir kaum helfen. Weg. Lass mich jetzt weiterarbeiten. Hau ab. Geil, so geil, dass Karl direkt als Verwaltungsangestellter <lacht> abgestempelt wird, wenn wir ein Schlagsiger mit einer Brille ankommt. So ein Langer mit der Brille. Ja. <lacht> so, jetzt raus mit der Sprache. Kümmern Sie sich tatsächlich um gefährliche Kampfhunde? Ja. Werden viele verletzte Kampfhunde eingeliefert? Uh. Tendenz steigend. Ich würde mich nicht wundern, wenn sich jemand da draußen den Spaß macht, Hunde zu fangen, zu drillen und aufeinander loszuhetzen. Oha. Vielleicht war da ja auch von der Frau Bleibtreu der Hund mit bei. Das scheint mir ja eine ganz eindeutige, eine ganz eindeutige Richtung schon zu gehen, wenn hier zwei ältere Damen schon den Verdacht der Hundewettkämpfe äh, in den Raum werfen. <lacht> Da müssen wir mit rechnen. Wenn wir wieder weggeschickt. Hör mal, das ist privat. Nee, hier ist ja auch überhaupt nichts zu tun. Ja, stimmt schon. Ist mal zurück. Ja. Hundewettkämpfe. Alle erzählen was über Hundewettkämpfe. Vielleicht frage ich die Frau mal nach Hundewettkämpfen auch. Vielleicht geht das ja. Haben Sie schon viel eingenommen? Kommen hier viele Leute vorbei? Ach, weil das so Haben unwichtig Sie? und interessant. Oh, lala. Aber je näher Weihnachten rückt, umso freigebiger werden die Leute. Hunde wird Tempel. Los, raus mit der Sprache. Ist es notwendig, den Laden mit einer Videokamera zu überwachen? Hatten wir schon. Dürfen wirklich keine Hunde in den Laden? Mist. Also ich würde bei kleinen Hündchen im Laden ein Auge zudrücken, aber der Chef schwört auf Prinzipien. Na, ich würde meinen Hund im Winter nicht draußen frieren lassen. Aber dieser Chef, dieser, dieser Bolschewitz, wo ist der denn? Boldewin. <lacht> ja, der müsste gleich mal kommen. Aber die rückt auch überhaupt nicht über Hundewettkämpfe raus. Kommt wirklich alles Geld den Tieren zugute? Kennen Sie Frau Bleibtreu und ihren Fock? Kommt wirklich... Und doch, Kleiner. Jeder Pfennig. Jeder Pfennig. Kleiner. Kommt, Leute. Ich Helft den Tieren. Ach, echt. Kleiner. Rein, rein. Ja, raus, raus, raus. So. Ist Herr Boldewin da? Nee. Hatten wir schon. Stimmt es, dass sogar Hunde ihre Lieblingsschokoladenmarken haben? Ah. Das ist natürlich eine Klößchenfrage. Ja. Oh ja, lecker Lieschen. Lila Hund, schnapp zwei, knibber, knabber, um nur einige zu nennen. Wir führen in diesem Jahr außerdem Weihnachten. Lila Hund. Gerade an den Festtagen schnapp zwei, die Leute ihre Lieblinge knibber, lernen. knabber. Nimm zwei KitKat. Mhm. Vielleicht. Ja, naja, jetzt hat auch noch nicht zur Sache noch nicht so viel beigetragen. Ah ne, da waren wir gerade, mit dem waren wir gerade da. Und beim Sonnenstudio kann nur Tim rein, richtig? Ja, genau. Weil die anderen, die, 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 die äh, nee, die gehen nicht ins Sonnenstudio. Das macht nur unser Schokoladenprinz. Haben wir jetzt mit der auch nochmal da? Ich will unbedingt was über Hundewettkämpfe fragen. Weißt du was von geheimen Hundewettkämpfen? Ah. Oh, jetzt mal schauen. Wer, wer behauptet denn sowas? Hm. Wir vermuten einen Zusammenhang zwischen den Hundediebstählen und nächtlichen Spaziergängern mit verletzten Hunden. Oh. Das hat Frau Bleibtreu beobachtet. Ja. Ich glaube, durch ihren Auftrag, Terry zu finden, kommt TKKG womöglich noch einer ganzen Bande von Hundehetzern auf die Spur. Ich sehe schon, ihr macht eurem Ruf alle Ehre. Ey, und die nimmt uns überhaupt nicht ernst. Und kann, weißt du was, ähm... So der Gestik, Mimik und auch dem Gestottere da am Anfang zu entnehmen. Sie wurden ein bisschen nervös, als wir das gefragt haben. Äh, was ist das denn? Nee, Idee. wie kommst du denn da drauf? Das scheint ja auch gut ja. anzukommen. Sie hat uns nicht so richtig ernst genommen, fand ich. Ist nicht so nett. Ein kleiner Kinderkacke mit der ja. Detektiv. Ihr macht euren Ruf alle eher. Bla. Ja, ja. dies, äh... Mal gucken. Die behalten wir mal im Auge. Wir waren vielleicht, äh... 
Was Hund, vielleicht fragen wir sie nochmal über Hunde wegkämpfen oder irgendwas. Wie läuft das Geschäft? Lotti, hörst du dich mal bei deinen Kunden um, ob einer von ihnen seinen Hund vermisst? Auch eine neue Frage. Nur wenn du ein Anmeldeformular fürs Studio mitnimmst. Machen wir. Denk an die Vorteile als Dauerkunde. Na gut. Schönes Ding hier abgestaubt. Hm. In die Asservatenkammer. Die im Grunde genommen auch noch, äh, da kann auch noch ein bisschen mehr rein. Paula ist weg. Wie läuft das Geschäft? Wel welche Vorteile hat man denn als Stammkunde? Stammkabine, Reservierungen, Sondertarife, ein eigenes Schließfach für Wertgegenstände. Oh. Na, ist das nichts? Die sind ja hier ordentlich, äh, <lacht> schöne Schließfächer hier, <lacht> toll gesichert. Reserviert für Stammkunden. Ja. Wenn der Weihnachtsrummel vorbei ist, lasse ich die alten Schließfächer durch richtig noble ersetzen. Ja, wenigstens mal ein Schloss hätte es ja auch getan. <lacht> Überhaupt ein Schloss. Ja. Mann, das ist ein Saftladen hier. Tut mir leid, alles belegt. Ja, alles klar. Es gibt eine Fischbar. Eine dicke nochmal. Ach, Wenn du dich an der Spendenaktion für das neue Tierheimgelände beteiligen willst, melde dich bitte in der Verwaltung. Hier hast du nichts verloren. Moment, mein Name ist Willi Sauerlich und ich... Von den spendablen Sauerlichs? Wenn deine Eltern auf eine weitere Dankesplakette aus sind, stiften sie am besten eine Parkbank. Wie ist sie denn so hasserfüllt? Zukunftsprojekt. Oh, meine Güte. Da müssen wir geduldig sein. Frau. Die weiß auch irgendwas. Sind sie gerade erst hier eingezogen? Sind sie gerade ein bisschen... Äh Haben sie hier Fox Terrier? Ich kümmere mich nur um wirklich aggressive Hunde, Kampfhunde. Zurzeit therapiere ich einen Staffordshire Terrier. Äh, ja. Folgen, so wie ich besser eingerichtet bin. Ein, ein, ein... Steff, Steff, Staffordshire Terrier. Staffordshire Terrier. Das ist auch ganz schönes Bullshit-Bingo. Ja. Das sind Fachgesimpel. So also ganz gut eingerichtet ist sie ja noch nicht hier, ne? Das ist alles ein bisschen chaotisch. Das kann man schon mal so sagen. Messi. Irgendwo eine Leiter. Sind Sie gerade erst hier eingezogen? Ja. Bär, ja. stimmt. Ich bin froh, dass endlich Räume für mein Projekt frei geworden sind. Hier habe ich mehr Platz, um misshandelten Kampfhunden die Angst vor Menschen zu nehmen. Hunde sind ihr Leben. Ja, was nun? Äh. So richtig. Ja, frei Bla Frau, Frau bleibt treu, haben wir auch noch nicht alles bleib gefragt. Treu, bleib, ne? bleib hat, treu. hat sich schon jemand auf Ihren Aussagen hin gemeldet? Leider nein. Hm. Vielleicht weiß mein Mann etwas Neues, wenn er nach Hause kommt. Ja, wo ist er denn überhaupt? Der Herr bleibt treu. Das sind die einzigen drei. Fangen wir nochmal mit Karl. Ach! Grüß dich, mein Junge. Tut mir leid, ich weiß zwar, dass Gabi dich vorgestellt hat, aber ich habe deinen Namen vergessen. Ah. Ich heiße Karl Vierstein. Ja. Ach, ja, richtig. richtig. Warte, ich hole dir ein paar gute Spekulatius. Mmh, Machen guten, Sie sich bitte keine Umstände. Die guten Spekulatius vom Aldi. <lacht> Andere kriegen was gebacken, Gabi. Und äh, ja, gute Karl, Spekulatius Karl kriegt ja überhaupt Tüte. nichts gebacken. Sind Terrier nicht eigentlich Jagdhunde? Ja. Haben Sie noch mehr Fotos von Terry aufgehängt? Nein. Nee. Ich bin ja auch nicht mehr so gut zu Fuß. Ich verlasse mich auf euch und meinen Mann. Waldemar kennt eine Menge Hundebesitzer. Waldemar bleibt treu. Ist jemand was? Ja, das ist er. Der Mann. Da oben auf dem Bild wahrscheinlich. Genau. Der Blinde. Was für eine interessante Schreibmaschine. Oh ja. Auf die ist mein Mann ganz besonders stolz. Mit der Maschine kann man in Blindenschrift schreiben. Oh, wir können die, das Bonbon anklicken. Ja, das bringt auch nichts. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass der Verzehr von Schokolade gute Laune macht. Das ist super. Ach, diese Weißkittel in ihren Laboratorien. Hauptsache es schmeckt. Dann äh, weiß der Karl auch, dass er nichts mehr sagen sollte. Über solche Themen dann schon. Ja. Ach, immer diese Weisheiten von dir, Karl. Ja, alles, alles Quatsch. Mhm. Muss man gar nichts, will ich gar nicht hören. Hat Ihr Hund Terry ein besonderes Kennzeichen? Hatten wir schon. Haben Sie noch mehr Haustiere? Ja, einen Schäferhund, den blinden Hund meines Mannes. 
Er hat ihn etwas hochtrabend Tiresias getauft. Aha. Tiresias ist, äh, wie äh, war das noch? Äh, ein Schäferhund. Der blinde Wahrsager in den antiken Dramen von Sophokles. Man <lacht> meint, das klinge doch nett für ein Hundepärchen. Terry und Tiresias. Ja, und, und wieso ist der jetzt nicht oben im Bild mit drin? Also das finde ich schon, das, das ist, ist gemein. Terry und der blinden Hund nicht. Ja, und da... Und ja, da war er auf jeden Fall auch schon blind. Ja. Das ist unsere coole Box übrigens, in der wir die Dinge e aufsammeln. Die Items. Die Pfeife. Und den Sonnenstudio Teintalus Zettel. Die Anmeldebestätigung, die wir noch nicht ausgefüllt haben. Mann, 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 Mann. Jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wann kommt denn mal der Herr Boldewin? Frage ich mich. Oh, da ist er. Da ist der Boldewin. Der wir guckt sind, ja glücklich aus der Wäsche, Wir du. sind mit Gabi unterwegs und gehen jetzt ins Geschäft. Mal sehen, was da sind. Wen ja. haben wir denn da? Ganz schön unverfroren, hier nochmal aufzutauchen. Aber Ladendiebstahl ist kein Kavaliersdelikt, Mädel. Was? Ich? Eine Ladendiebin? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Eine dümmere Ausrede fällt dir wohl nicht ein. Ich habe dich auf dem Videoband erkannt. Du bist der erste Fisch, der mir mit meiner Videoüberwachung ins Netz gegangen ist. Ich rufe jetzt die Polizei. 